cầu tàu của cơ thể như thế thì cái nguyên tố nào để sử dụng trong cầu đầu tư thì chúng ta biết là để là cái nguyên tố hydro chúng ta sử dụng trong cầu đầu tư nào nhưng mà vì sao thì đây cái bảng này này các anh chị nhìn đây là một số cái nguyên tố hay gặp trong tự nhiên đây là số proton và đây là số neutron trong cái hạt nhấn của các nguyên tố đó thì cái nguyên tố nào là số proton hoặc là số neutron mà là số lẻ thì cái nguyên tố này nó có một cái mà là cái mô men cấp làm vì cái số lẻ nên nó làm cho cái cái hạt nhân của nó không cân bằng nên nó có cái cái mô men cấp thì về mặt lý thuyết thì những hạt nhân như thế chúng ta sẽ sử dụng để chụp chụp cầu đầu tư ví dụ hydro chúng ta sử dụng 
gọi là cái hydro bình thường tức là các pro tiêm những cái hydro nó có nhiều nhiều cái đồng thì có hydro thừa hydro nặng hydro siêu nặng thì cái hydro thừa nó có thể có một pro âm nó không có nữa trong này trong cái bạc không có hạt thì nó phải số một đầu tiên thì nó không phải muốn đánh cắp thì chúng ta phải sử dụng cái hạt nhân này để chụp cộng hưởng từ hydro nặng này thì nó tê luôn này cũng thế hơn đi ba cũng thế nhưng mà các con thứ hai thì cũng phải có sáu proton sáu nơ trong thì hai cái này là hai số hai số chặt nên thì nó không có mô men gấp nên về mặt lý thuyết chúng ta không thể chụp cộng hưởng từ thì các con thứ hai nhưng mà thì các con thứ ba là một đồng vị của cái các con thứ hai thì nó có bảy nơ trong thay vì sáu nên cái này là số lẻ thì nó lại có một cái mô men gấp nên về mặt lý thuyết chúng ta có thể sử dụng cái các con thứ ba này để chụp cộng hưởng từ tất nhiên để là uh, về mặt lý thuyết và các cái cộng hưởng từ sử dụng trong công nghiệp hoặc trong các cái nghiên cứu khác còn cái cộng hưởng từ mà chúng ta sử dụng trong y học là cộng hưởng từ cho cái hạt nhân hydro này như vậy từ giờ trở đi trong cái bài giảng sau này chúng ta nói kỹ thuật cộng hưởng từ chúng ta là à là cộng hưởng từ của của nguyên tố hydro của cái hạt nhân hydro chúng ta không cần phải, phải nhắc lại là hydro gì thì cũng được thế đây là các cái loại đồng nghiệp của hydro nên là cái phổ biến nhất trong trong tự nhiên thì là hydro trường trong hạt nhân nó chỉ có một proton thế nên là cái hydro này sử dụng trong cái công nghiệp nhận là uh, công nghiệp hạt nhân thì trong hạt nhân nó có thêm một nơ trong ok nên là siêu nặng thì kiểm tỷ lệ rất ít thì trong hạt nhân nó có thêm một cái nơ trong là hai cái nơ trong thì cả proton chúng ta sử dụng trong tự nhiên trong cái y học chúng ta là cái hydro thường về hạt nhân của nó chỉ có một proton cho đó sau này trong các cái sắt người ta thì hạt nhân hydro hay là proton là cái dùng người ta dùng hai cái cạnh điện đó đó qua về với nhau là vì hạt nhân hydro nó chỉ có một proton thôi nhưng nếu nói các cái nguyên tố khác thì hạt nhân nó có thể bao gồm nhiều proton hoặc là nhiều nơ trong khác nhưng mà khi chúng ta nói về hydro thì người ta dùng sẽ là cái proton mà nó trong nhau. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích cái hạt nhân của cái nguyên tử hydro mà chúng ta sử dụng để chụp cộng từ trong y học. thì cái hạt nhân hydro này nó có ba cái đặc điểm. cái đặc điểm thứ nhất là nó mang cái điện thức dương, cái bản chất của cái hạt nhân này, của cái proton này, nó mang điện thức dương. cái điện thức này nó được biểu hiện bằng cái vector F cái vách tất ác thì điểm cơn cho nên cấp 3 điểm học như một vách tơ thì thứ nhất là nó có cái đại lượng đầy đồ lớn những điểm tích bao nhiêu đấy thứ hai cái đại lượng thứ hai là quan trọng là cái đại lượng về hướng vách tơ thì nó có hướng nhất định thì đặc biệt thứ hai của cái proton này là nó liên tục xoay vấn trục của nó thứ hai thì này nên nó đang xoay một cái proton như vậy còn cái vách tơ là vách tơ nó thường nó đấy rồi thì cố tâm thì nó xoáy từ xoáy quanh trục của nó nó xoáy liên tục từ nhất trái đất nó xoáy quanh trục của nó vậy này và cái đặc điểm thứ ba của cố tâm là nó sắp sẽ ngẫu nhiên theo mọi hướng thì ở đây chúng ta có bảy cái cố tâm thì mỗi cái như vậy nó sắp sẽ theo một một hướng khác nhau cái cái hướng xuống cái hướng lên cái hướng trái cái hướng phải sắp sẽ tự nhiên theo mọi hướng ba đặc điểm chuẩn của cái proton thì cái này khi chúng ta chụp cộng hưởng từ bệnh nhân thì cái trạng thái này nó là cái trạng thái mà lúc bệnh nhân còn ở ngoài thì môi trường bên ngoài chưa đi vào trong trong mạch cộng hưởng từ thì khi ở cái môi trường bên ngoài thì chưa có cái từ trường mà tác động đến cơ thể ở môi trường bên ngoài thì có từ trường tại đất từ trường tại đất nhưng mà từ trường tại đất nó rất nhỏ nó không chúng ta không cảm nhận được và nó không tạo động đến lên trên các hệ thống tự trường nên nó sắp xếp tự nhiên như thế bây giờ chúng ta đưa bệnh nhân vào trường các hệ thống tự trường từ và vào chúng ta đưa bệnh nhân qua quả cái cửa của phòng 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 tự trường vào thì vào phòng phòng tự là gì một cái máy nám châm một cái nám châm rất là mạnh có một cái tự trường rất mạnh tự trường này chúng ta cảm nhận được các chị đi vào cũng vậy nó đeo cái bút nó có cái bản sắc cho trên này nó nó bút lên anh chị lấy lấy ván bệnh nhân ở trong cái tư trường này và 
chỉ thấy cái kim nó rung 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 như này chặt đưa này nó bụng đưa này nó bụng thì chưa có họ bắt nó nó bụng từ trên này rất mạnh nó cảm nhận được và cái từ trên này nó tác động lên trên cả rô tông trong cơ thể bệnh nhân nó tác động lên nó lan như thế nào nó làm cho cả rô tông nó sắp xếp dọc theo cái trục của từ trên này nó nó bụng này đơn giản hơn nó bụng nó bụng kiếm tất nhiên rô tông nó cũng vắng ra ngoài này nó nó sắp xếp lại lúc đầu tôi lại nó thấy nó sắp xếp lộn xộn ra ngoài rồi em em nhan nhọc lên mọi thứ nhưng bây giờ thì nó sắp xếp lại trên một cái trục của từ từ ví dụ cái thanh cái này là gì thì nó nắm chân và tạo ra cái từ từ nó ở bắc nam như thế này thì cả cô tông này nó sắp xếp dọc trục của từ từ nhưng mà theo hai hướng khác nhau một số cái thì nó thuần theo hướng của tư trường nhưng còn một số cái thì nó đấy ngược hướng của tư trường vì sao vì hai cái này nó có hai trạng thái năng lượng khác nhau nhưng cái nào nó có trạng thái năng lượng thấp nó có năng lượng thấp thì nó có xu hướng thuần theo cái chiều của tư trường còn những cái nào nó có cái năng lượng cao cái proton nào nó có năng lượng cao thì nó lại có xu hướng chậm lại tư trường và giống như cái người à, hai trạng thái đứng trên hai chân hoặc là trong cái chuỗi vậy thì nếu thuần theo trọng lực thì nó chúng ta chậm lại trọng lực thì trạng thái mà chậm tay này thì tất nhiên nó sẽ mất nhiều năng lượng đấy nó đòi hỏi năng lượng cao hơn là cái trạng thái nó đứng trên hai chân như thế này thì vì cái trạng thái này nó chịu nhiều năng lượng hơn nên nó ít bền vững hơn còn trạng thái này nó ít tổn năng lượng hơn nên nó bền vững hơn nên bình thường lúc nào cái số rô tông mà nó thuần chiều từ trường thế này nó luôn luôn nhiều hơn số rô tông ngược chiều từ trường và cái tỷ lệ là không không phải trên 10 10 triệu rô tông nghĩa là như 10 triệu rô tông ngược chiều từ trường thì bằng 10 triệu cộng bằng không phải rô tông thuần chiều là số pro thuần chiều luôn luôn là cái số pro ngược chiều hay là số người để cái hai chân luôn luôn là cái số người trong cái chuỗi vậy thì đây là không không bài này không số không không bài này là gì gì nhỉ để là cái tác dụng thứ nhất của của từ trường thì mình còn một lần khi chúng ta đẩy bệnh nhân vào thì qua khỏi cái trường này là tất cả các cô tông trong này nó sắp xếp lại tất nhiên chúng ta không nhận này bệnh nhân cũng nhận này nó là điều gì để chức năng sinh lý giải tỏa nhiều bệnh nhân cả và cái tác động thứ hai của cái proton à, của cái tư trường này là nó sẽ làm cho cả proton bắt đầu có cái chuyển động đạo hồi nãy là chuyển động xoay quanh trục giống như là trái đất nó từ xoay quanh trục của nó còn bây giờ là cái chuyển động đạo quanh cái trục của tư trường giống như trái đất quay quanh mặt trời cái hai chuyển động khác nhau mà đồng thời cái chuyển động đạo này được quy định bởi cái công thức của la mon thì là tần số đảo sẽ tỷ lệ thuần với cái độ lớn của từ trường bằng cái gamma này là cái hệ số hồi chuyển từ hệ số hồi chuyển từ đây là một cái hàm số đối với cái hạt nhân proton của hạt nhân hydro thì nó là 42,5 megahertz tesla đây là một hàm số như vậy từ trường càng tăng thì nó càng càng nhập một hash đơn vị hash một hash là tương đương với một chuyển động trong một giây vậy 42,5 mega hash là 42,5 uh, mega là đơn vị đấy mười trăm triệu để vòng trong trong một giây mà nó tìm được tuần với cái từ trường như vậy trong hạt trong cái phòng còn là từ trong cả hạt nhân nó sẽ của proton nó sẽ có hai chuyển động thứ nhất là chuyển động xoay quanh trục và thứ hai là chuyển động tạo quanh cái trục của từ trường chuyển động của nó tương tự như chuyển động của con vù vậy một con vù thì nó nó sẽ có hai chuyển động cái nó xoay như vậy thứ nhất là nó xoay quanh trục của nó thứ hai là xoay quanh trục của cái cái trọng lực cái trọng lực đấy rồi thì như vậy cái hạt nhân proton cái proton này nó bắt đầu có cái, cái chuyện đồng đạo thôi không các bạn thì chẳng những chuyện đồng đạo thì sau này nó sẽ góp phần tạo nên cái tình yêu 
thì ngay đây các chị để do khi mà các cô công trình động đảo thì vector biểu hiện cái điện tích của rồng nó sẽ đảo với cái tần số như thế thì chỉnh cái, cái vector khi mà nó đảo này nó sẽ có phân tạo lên chỉnh hiệu ngay đây các chị hiểu này như vậy khi ở ngoài môi trường thì các cô công môi trường mới gọi là cô công đó nó sắp xếp nổ nhiên bây giờ đưa vào trong phòng máy để tạo động một cái tư trường mà các cô tông bắt đầu sắp xếp dọc nó trục của tư trường để nó bị hút nó sắp xếp lại nó còn sắp xếp một cách ngẫu nhiên nữa và theo hai trạng thái khác nhau thù chiều hoặc là ngược chiều tùy thuộc vào cái năng lượng của cô tông là có và cái thứ hai nó bắt đầu nó đào nó nằm tại chỗ nhưng mà nó bắt đào như thế thì khi nó đào như thế trên mặt phẳng không gian ba chiều hình chiều của cô tông này nó sẽ có cái hình chiều cái trục giác thì trong không gian mà nhiều khi bệnh nhân nằm lên cái trục mà trục uh, từ chân tới đầu gọi là trục giác cái trục phải tái là trục x trục trước sau hay là trên dưới khi bệnh nhân nằm là trên dưới là trục y y x và z thì cái hình chiều trên trục giác thì chỉ bắt tới để cái nó đạt nó tới này cái nó đạt thì nó sẽ chia ra là hai hình chiều hình chiều trên trục giác và hình chiều trên mặt phẳng mặt phẳng x thì hình chiều trên trục giác thì nó luôn luôn khẳng định như thế còn khi cô tông nào đạt thì hình chiều trên mặt phẳng xi nó cũng đạt theo đây là hình chiều đây là vector thật của nó đây là hình chiều của nó trên trên hai trên cái mặt phẳng của không gian ba chiều thì ta luôn có cái app này nó bằng cái app giá cộng với app xi thì cái này là cái phần tổ của của vector thì cả viên nó bằng tổng và hai cạnh hai cạnh của vector ngay đây là như đây cái hình chiều của nó thì hai mặt phẳng. Bây giờ chúng ta phân tích từng cái hình chiều khác nhau. Bây giờ chúng ta hình chiều trên mặt trên trên trục giác thì nó như thế nào? Khi bắt tới nó vào thì hình chiều trên trục giác nó luôn luôn tổng tất cả các đối ứng này luôn luôn là một số dương và nó hướng theo cái trục của từ trường là vì sao? Là vì số proton thuận chiều từ trường luôn luôn nhiều hơn số đó ngược chiều từ trường và chúng ta biết rằng cả cô tông ngược chiều nếu thì nó sẽ triệt tiêu nhau ví dụ ở đây chúng ta có bảy cô tông có bốn cô tông thuận chiều từ trường và ba cô tông ngược chiều từ trường thì từ một cái thuận nó sẽ triệt tiêu về một cái ngược cái này triệt tiêu cái này cặp này triệt tiêu cái này cặp này triệt tiêu nó phải có dư ra cái này thì tổng rất nhiều trong cơ thể sẽ có hàng triệu hàng triệu cô tông do đó thì tổng của cái hình chiều trên trục dạng luôn là một cái vector có hướng thuận về hướng của của từ trường từ trường để không thể hiện như này là vì số thuận chiều luôn luôn là cái số thuận chiều là cái tỷ lệ không không bảy đấy nên trừ ra cái định vị không không bảy này là nó tạo ra cái vector dương này tại bất kỳ một thời điểm nào chỉ nhớ tại bất kỳ một thời điểm nào nhớ cho là khi đây chúng ta mới đưa về những bao thôi chúng ta chưa chụp nhưng ta chúng ta chưa phải cạp sung cạp sung là cạp sẵn trái lô của cô chúng ta phá cạp sẵn trái lô thì nó sẽ có các tác dụng khác nhau nhưng mà đây chúng ta chưa phá chúng ta chỉ phải đưa bệnh nhân vào phần để làm mặt hình chiều trên trên trục giả là cái màu đỏ này bây giờ hình chiều trên mặt phẳng xy thì như thế nào mặt phẳng xy là cái hình chiều màu vàng mà nó xoay 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 theo cái trục theo theo cái tốc độ xoay của các số tông về tần số là mô này bây giờ chúng ta phân tích riêng cái hình chiều trên mặt phẳng xy thì trong bất kỳ một thời điểm nào thì chúng tôi tôi dừng lại bất kỳ thời điểm nào thì các lô tông này vì nó đạt theo các phá khác nhau là có ăn lên ăn xuống một cách tùy tiện nên từ bất kỳ thời điểm nào thì từ một ánh hướng này thì lại có ánh hướng ngược lại một ánh hướng này có ánh hướng ngược lại ánh hướng này ngược lại thời điểm khác ví dụ như thế thì từ ánh hướng này ánh này này thì vì có hàng triệu hàng triệu hàng triệu như thế và nó xoay một cách bất kỳ như thế thì nó luôn luôn triệt tiêu nhau và cái quả tổng của tất cả các hình chiều này luôn luôn bằng không chính là vì cả cô tông này nó đã chuyển động cả pha nhau như vậy cùng pha và cả pha như thế gì chỉ như có hai trường đồng cái tay đây này hai trường đồng như thế này gọi là cùng pha nhưng mà để một ăn lên ăn xuống ăn lên ăn xuống này là cả pha mặc dù là chuyển động cùng một tần số vì tần số nghĩa là số lần mà lặp lại trong một giây 
là tung một con số như là cả phá nhọc vẫn đi trường thì vẫn đi sao thì vẫn đi sao thì thì như vậy là là cả phá nhọc thì như là xoay này có ăn xoay trường có ăn xoay sao mặc dù là xoay cùng một tốc độ cái gì để mà xoay cùng một tốc độ ấy, nhưng mà nó nó cả phá nhọc nó không xoay một cách đồng thời thì do đó nó sẽ triệt như nhau hết nghĩa là khi chúng ta đưa bệnh nhân vào thì cả trung tâm nó sẽ sắp xếp lại đó, theo trục từ trường thì hình chiếu của bác tất tập cái trục giác là một cái hình dương là có hướng thuận theo hướng của từ trường nhưng hình chiếu trên mặt phẳng SI trên mặt phẳng gạt ngang mặt phẳng ASEAN thì nó có phẳng không thời điểm chúng ta đưa bệnh nhân vào bây giờ chúng ta phạt xong chúng ta bắt đầu chụp thì khi chúng ta chụp thì là chúng ta phạt cả sóng radio thì cộng hưởng từ thì nó chỉ thuộc là tạo hành dựa vào cái hiện tượng cộng hưởng của cái sóng radio này với cả hạt nhân phố tông trong một cái môi trường từ trường mà phải gọi là hiện tượng tổng hưởng từ chúng ta chỉ cần hai cái thứ nhất là từ trường mà thứ hai là, là sóng radio thì chúng ta có từ trường rồi bây giờ chúng ta phát sóng radio là sóng cái tắt đá này là radio frequency là sóng có tần số của radio giống như sóng mũi tên chúng ta đấy thì pha cái sóng radio này nó sẽ có hai tác dụng tác dụng thứ nhất là nó sẽ tạo ra một hiện tượng cộng hưởng cộng hưởng là gì hai vật nó chuyển động cùng một tần số với nhau thì nó sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng vì giữa các cấu tông nó đánh đảo nó thay đổi tần số như thế nên chúng ta pha một sóng cơ học sóng radio này một sóng uh, vô tuyến nó tạo ra một cái sóng có tần số với sóng radio này là phải kể cả cái cố tâm này thì nó sẽ ra hiện tượng công hưởng giữa cái sóng radio này với cái cố tâm à, khi mà nó sẽ ra hiện tượng công hưởng thì sẽ có hiện tượng truyền năng lượng từ sóng radio qua cho cả cố tâm và cả cố tâm rồi nhân năng lượng thì nó sẽ truyền từ trạng thái năng lượng thấp sát trạng thái năng lượng cao nghĩa là gì những ngắn này là trạng thái năng lượng thấp đúng không thuận chiều từ trường những ngắn là trạng thái năng lượng cao số trạng thái năng lượng thấp luôn lớn hơn số trạng thái năng lượng cao bởi vì nó truyền năng lượng cho những ánh này truyền qua trạng thái năng lượng cao nghĩa là bây giờ sao số cô tấm ngược chiều từ trường bây giờ là đến số cô tấm thuận chiều từ trường các nghĩa là nó truyền quá nó phát sóng à, đây là đặc điểm thứ nhất khi chúng ta phát sóng thì sẽ ra hiện tượng công hưởng các ngắn này các chị hiểu công hưởng từ thì để còn hướng giữa cái sóng radio này và các hạt nhân hydro các proton này để truyền năng lượng đi hạt nhân xoay qua qua trạng thái năng lượng cao là hiện tượng thứ nhất cái tác dụng hai của sóng radio là nó làm cho các proton và truyền động cùng phá với nhau hồi nãy chúng ta thấy nó truyền động được pha và lên anh lên năng trưởng anh lên năng trưởng bây giờ theo cái tần số của sóng radio theo cái phá của sóng radio tất cả nó sẽ truyền động như thế nào các cung cụ pha gọi là cung pha của nhau và vì như là vì sóng ra đôi như cái cái rối của vì cái người sẽ uh, phụ ấy, lúc đầu cái công cộng nó nó chạy các đồ sổ bây giờ đó cái điều lần của cái người người điều khiển thì bây giờ tất cả công cộng nó sẽ di chuyển nhịp nhàng nhịp nhàng thì các proton như thế bây giờ nó sẽ di chuyển nó chuyển động một cách nhịp nhàng theo cái tần số của theo cái phá của cái cái sóng ra đôi như vậy sóng ra đôi này nó có hai tác dụng thứ nhất tạo ra hiện tượng cộng hưởng để nó truyền năng lượng làm như các proton truyền từ trạng thái năng lượng thấp sang trạng thái năng lượng cao và thứ hai là làm cho các proton được truyền động cùng phá với nhau thì hai cái hiện tượng này nó sẽ tác động lên cái vector như thế nào chúng thấy ban đầu đấy chúng ta sẽ đến cái hình chiều trên trục giác Yes, cho nên là mặt phẳng SI ban đầu có nhiều nó tâm thuận nhiều từ trường để hình chiều của nó là hình tổng của nó là một hình số dương thuận theo từ trường bây giờ chúng ta truyền năng lượng sống này nó truyền năng lượng nó cầu hưởng nó làm cho số của tâm này chuyển quá hưởng nội diệt của nó là năng lượng cao khi càng nhiều cơ chuyển quá năng lượng cao thì cái bách tớ tổng nó sẽ sắp giảm xuống vì nó chuyển quá chuyển quá thì số bên này nó rút thể cho số bên này nó tăng dần tăng dần và chuyển qua bên này cũng rất tiếp tục chuyển thì cái phát tới nó sẽ đảo chiều qua bên này thành không chỉ là bằng không nó có thể nó âm và chuyển 180 độ 
đó là hiện tượng thứ nhất tác dụng thứ nhất tác dụng thứ hai là gì bây giờ nhìn trên mặt tạc cái gì các cô tông này lúc này ban đầu thì nó chuyển động lực ra với nhau hết nhưng nó chuyển tiêu nhau bây giờ nó theo nhiều lần của cái sóng đấy nó không còn lật phá nữa mà nó chuyển động đồng thời với nhau nghĩa là khi nó xoáy như thế thì nó xoáy đồng thời nên các vector nó không còn chuyển tiêu nhau nữa mà nó còn lại nghĩa là sao hình chiều trên mặt phẳng xí nó sẽ tăng dần như vậy có hai hiện tượng đồng thời hình chiều trên trục nhé giảm và hình chiều trên mặt phẳng xí tăng như thế này khi ta phát sóng ra hình chiều trên trục giảm giảm và hình chiều trên mặt phẳng xí tăng nghĩa là người ta nói cái vector tổng này nó đã đào quá một góc không? thì góc mà nó đào quá thế này người ta gọi là cái flip angle góc lệch các chị đọc không cần phải sách kỹ thuật thì người ta gọi là cái này góc lệch góc lệch là một thống số quan trọng có thể hiện cái cường độ sóng tái đô của các bạn và cái thời thời gian kéo dài cho các bạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến thì hiểu được bao nhiêu cái góc này cũng là góc lên đây có thể là bằng 90 độ hoặc là 45 độ hoặc 60 độ tùy tùy vào kỹ thuật về cái này là khi chúng ta phát sóng radio bây giờ chúng ta tắt sóng chụp nó phá như vậy bây giờ chúng ta tắt sóng radio thì khi tắt sóng radio thì có hiện tượng gì xảy ra có hai hiện tượng tương tự như thế rồi xảy ra nhưng theo hướng ngược lại ngược lại là sao các cô tông lúc này nó nhận năng lượng để chuyển sang trạng thái năng lượng cao nhưng cũng chúng ta biết cái trạng thái năng lượng cao là trạng thái không bền vững nên khi chúng ta tắt sóng này không còn nguồn cung cấp năng lượng nữa thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu này nghĩa là cái vector hình chiếu trên trục giác này nó sẽ tăng lên trở lại ở hiện tượng thứ nhất hiện tượng thứ hai là các cô tông lúc này nó chuyển động cung phá với nhau theo hiệu lệnh của cái sóng radio bây giờ không còn cái hiệu lệnh này nữa thì bắt đầu sao chạy lộn xộn nghĩa là không còn cái người mà sẽ thụ nữa thì bắt đầu các phong cầu nó sẽ chạy lộn xộn do vậy thì môi trường nó không đồng nhất do vậy từ trường nó không đồng nhất thì bắt đầu các cô tông nó sẽ lật phá nó lật phá thì càng nhiều thì nó sẽ tiệt tiêu nhau càng nhiều cho đó hình chiều lên trục nhẹ sẽ giảm trên mặt phẳng gì đấy sẽ giảm đây là như vậy hai hiện tượng như hình chiều lên trục nhẹ tăng lên trở lại và hình chiều trên mặt phẳng thì giảm dạ, về về không khi hôm nay mất phát sóng thì hình chiều trên trục dạng giảm và hình chiều trên mặt phẳng đi tăng bây giờ chúng tắt sóng thì hình chiều trên trục dạng nó tăng trở lại hình chiều trên mặt phẳng đi giảm trở lại thì cái hiện tượng mà hình chiều trên trục dạng tăng trở lại thế này gọi là hiện tượng thứ dù dọc hay là hiện tượng hồi phục dọc tùy còn hiện tượng mà bắt đầu hình chiều trên trục mặt phẳng đi nó giảm hay không này và hiện tượng thứ dùi ngang hay là hiện tượng thoái triển và cái thời gian thì cái vector này nó trở về đảm bảo lắm đầu và thời gian t một cái tắc là t một chúng ta sẽ thấy là gọi là thời gian thứ dùi dọc hay là thời gian hồi phục còn cái thời gian cho việc mặt khi hình chiếu trên trục mặt phẳng xi giảm về không nó gọi là thời gian t hai hoặc là thời gian thứ dùi ngang hay là thời gian thoái triển thì giờ sau này chúng ta gọi là tắt lá t một và t hai cho nó và dễ nhớ thì anh chị hiểu cho cái t một là cái thời gian thứ chủ dòng và người ta quy định là khi mà cái vector nó trở về bằng sáu mươi ba phần trăm thì hiện tượng bắt đầu còn cái thời gian t hai là thời gian thứ chủ ngang hay là thời gian phát triển thì quy định khi mà cái vector hình chiếu trên mặt phẳng sinh mặt giảm đến khoảng tám mươi bảy phần trăm so với thì vector đổi lại một vector bắt đầu để đến thời gian t một và thời gian t hai chúng ta thể hay gọi là chuỗi xung t một và t hai để là các cái chuỗi xung mà khai thác hai cái hiện tượng này hiện tượng khác nhau về thời gian t một và hiện tượng khác nhau về thời gian t hai vì chúng ta biết rằng cả chất khác nhau là có thời gian t một khác nhau và thời gian t hai khác nhau thì một chuỗi xung chuỗi xung t một là nó khai thác hiện tượng khác nhau về cái thời gian t một của chất để chúng mở lên vào thời gian t một khác nhau còn tuổi xung t hai là tuổi xung khai thác hiện tượng t hai này thì các chất có t hai khác nhau 
thì nó sẽ cắt nhau trên những tín hiệu của trụ xuống thứ hai thì nó sẽ gọi cắt trụ xuống sau thì ngày này các chị cho t một và t hai thời gian tư dụ giáo và thời gian tư dụ ngã thì thời gian tư dụ dọc và thời gian tư dụ ngã là phụ thuộc vào những cái gì thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có hai yếu tố quan trọng nhất này thời gian t một là thời gian thể hiện bắt tới nó trở về cái trạng thái ban đầu trên trục trục giá thì khi đầu tiên là nó đạt khả năng lượng thấp này và nhận năng lượng chuyển sang trạng thái năng lượng cao này và bây giờ nó trở về trạng thái năng lượng thấp thì muốn trở về trạng thái năng lượng thấp trở lại thì nó phải truyền năng lượng ra bên ngoài vì nó là trạng thái năng lượng cao nó truyền năng lượng ra bên ngoài để trở về trạng thái năng lượng thấp do đó nó về được nhắm hay chậm là do cái hiện tượng truyền năng lượng hiệu quả hay không hiệu quả do đó thời gian tiêm một là phù hợp chỉnh vào cái mối tương tác với những hạt nhân xung quanh thì những toàn bộ ý lý kết quả học chặt chẽ truyền năng lượng từ anh này qua anh này nó thể hiện thì nó trở về trạng thái năng lượng nhập còn nếu môi trường liên kết không chặt chẽ lỏng lẻo thì nó truyền về và truyền năng lượng chậm thì nó sẽ trở về chậm kết quả là thời gian tiêm một dài còn thời gian cái ví dụ ngắn thời gian thứ hai ấy là nó phụ thuộc vào cái hiện tượng lật pha của các tốc đó trong phá như thế này thì bắt tơi nó cao nhưng nếu nó lật pha thì nó tiền tiền nhau thì nó bắt tơi nó thấp do đó mà cái chuyện nó lật pha nhắm thì lật pha chậm là phụ thuộc vào cái sự đồng nhất hay không đồng nhất của từ trường đồng nhất là gì của từ trường là loại một phần năm tesla nhưng mà chắc chắn rằng mặc dù là nhà sản xuất và cố gắng sản xuất cho một cái môi trường rất đồng đều đấu của một phần năm tesla nhưng mà không bao giờ đạt được cái độ độ hoàn mỹ cái đó có chỗ sẽ nhối lên thì có chỗ thấp lên thì thì chính như cái sự không đồng nhất đó nó làm cho cả không thông nó lệch pha nhau nhau quá nhiều nhà anh chạy chậm như nó nó lệch pha rất nhanh và lệch pha nhanh thì cái thanh nhiệt trên mặt bằng xi nó sẽ giảm rất nhanh do đó cái thời gian thứ hai này là phụ thuộc vào sự không đồng nhất của từ trường anh nào mà đồng nhất thì thời gian thứ hai nó nó giảm anh nào không đồng nhất thì thời gian thứ hai thứ hai không cả như vậy tóm lại từ đầu của buổi nãy giờ chúng ta nói thì có thể tóm lại trong vòng một cái slide nữa thôi đầu tiên là khi mà môi trường tự nhiên thì các proton này sắp xếp ngẫu nhiên theo mọi hướng bây giờ ta đưa vào trong cái máy tổng hợp từ thì xảy ra hai hiện tượng thứ nhất sắp xếp dọc theo cái trục của từ trường với hai trạng thái năng lượng thấp và thuộc chiều và cao và thuộc chiều từ trường và hiện tượng thứ hai là xuất hiện cái chuyện đồng đạo quán trục của từ trường theo cái công thức lam hoa này và hiện tượng làm như thế này sau đó chúng ta chụp chúng ta phá một cái sóng radio và một sóng eo đây thì sẽ xảy ra hiện tượng cầu hưởng và cố phóng và nhận năng lượng để chuyển đến trạng thái năng lượng cao để tự thuộc chiều từ trường sáng ngược chiều từ trường và hiện tượng thứ hai là nó làm cho cả cố phóng và chuyển động cùng phá với nhau in phase bây giờ chúng ta tắt sóng tắt sóng thế sao hai hiện tượng ngược lại hai hiện tượng trên lúc đầu thì nó nhận năng lượng để chuyển đến trạng thái năng lượng cao thì bây giờ nó trả năng lượng ra và nó trở về trạng thái năng lượng thấp và hiện tượng thứ hai là gì lúc đầu nó giao vào tương pha với nhau bây giờ nó lật phá nhau nó không còn một cách đồng đều nữa thì là toàn bộ quá trình trực cầu của đường nó, nó sẽ như thế này và chúng ta được phát sau chúng ta tắt sau chúng ta phát sau chúng ta tắt sau chúng ta đợi chúng ta chúng ta thu hình thì các tuổi xuống cơ bản thì chúng ta sẽ nói trong cái phần sau thì ngày nay anh chị có, có ai không hiểu không không hiểu về về đọc trong sách thì về rất là kỳ thì bây giờ chúng ta sẽ một số chất một chất là có thời gian t 1 và t 2 liên biệt có chất có t 1 t 2 dài có chất có t 1 t 2 ngang chúng ta biết là t 1 là thư dụng dọc là t 2 là thư dụng ngang anh chị nhớ cho thì nước 
là có thời gian T1 dài và T2 dài Chúng ta gọi là long string, được một dài Vì sao như thế? Chúng ta giải thích Thứ nhất là nếu nó các phân tử đều phân đoạn kiểm đồng nhanh là kiểm đồng nhiệt đồng học kiểm đồng rất nhanh so với các kiểm đồng của các phân tử của các cái mô đặc do đó nó khó truyền năng lượng cho nhau nên thời gian T1 ở nhà thứ hai là vì nó kiểm đồng nhiều như thế thì môi trường của đường nó khá đông nhất nên các cô tông nó lật pha nhau chậm nên nó có T2 dài cái này để giải thích thì đường là đường có T1 dài T2 dài anh chị nhận cho nước ở trên một nhà thì hai nhà anh chị làm được cho được cái này để nhà thích thì càng tốt còn mờ thế nào mờ là trên một nhà là trên hai ngắn fast food thức ăn nhanh thì thức ăn nhanh chứa nhiều mờ mờ là trên một nhà là trên hai nhà vì sao là trên một nhà là trên hai nhà tại vì công thức cấu tạo của mờ nó phức tạp chuẩn bị phức tạp này nó có các cái bộ liên hệ liên kết hóa rất chặt chẽ nên các phố tông của hydro khi mà nó nhận năng lượng mà tiền nó trả lại năng lượng cao sau đó nó truyền năng lượng ra trạng thái bên ngoài làm môi trường bên ngoài để nó trở về trạng thái năng thấp dễ dàng hơn vì xung quanh nó có rất nhiều các phân tử khác nó truyền năng lượng dễ liên kết rất chặt chẽ để là hiện tượng nhất nó làm cho cái một đó còn nhanh thứ hai là cấu tạo nó rất phức tạp và nhiều cái hạt nhân nhiều cái nguyên tử khác nhau một nguyên tử như vậy nó mang cả thì hạt nhân có điện tích đến các bon 12 và 6 và không là có nhiều điện tích xung quanh nó làm cho môi trường của các cái phân tử này không đồng nhất do nó có nhiều cái điểm mà điện tích nó làm cho không còn đồng nhất được không còn đồng nhất thì nó sẽ lật pha nhau nhanh nó lật pha nhau nhanh thì thời gian thì anh chịu cái mặt oxy nó sẽ giảm về không nhanh thì nó có T2 này chỉ nhớ nhớ được cái này nhớ thích được cái tốt còn không nên nhớ cho cái này nhớ là mở để có T1 cạnh và T2 cạnh một cách hoàn toàn gì nước thì có T1 dài T2 dài và long string mở để có T1 cạnh T2 cạnh fast food nè. dài như thế nào nước ở đây là dịch trọng tùy đây có cái cô spinal thì có T1 là 4.000 thì hai là hai ngàn là vì là vì dây mở thì hai ngàn bốn trăm hai trăm bốn mươi thì một thì hai là tám thì tám các chất cả chất cả với chất sáng có t một thì hai khác nhau cho đòi đến chu xuống t một với t hai với t một chúng ta phân biệt được chất cả và chất sáng tốt giờ là mình xuống này thì cả chất mà có thời gian T1 khác nhau và T2 khác nhau thì nó sẽ có tín hiệu khác nhau trên cả chùa xung T1 với T và T2 với T đây là ví dụ hai chất A và chất B biểu hiện cái thời gian T1 thì thời gian T1 là chúng ta biết cái thời gian nó trở về trạng thái năng lượng ban đầu trên trục trục giác đúng không gọi là hơi hồi phục dọc thì hai chất nó sẽ trở về với hai cái tốc độ khác nhau do có thời gian T1 khác nhau thì nếu chúng ta chụp cho cái thời điểm ví hình ở đây thì nó lại hai chất nó nó bằng không hết để chúng ta cho cái điểm ví hình quá muộn thì lúc đấy cả hai chất nó đều trở về như vậy thì tìm hiểu nó sẽ như nhau chúng ta không phân biệt được hai chất nên giả sử như muốn phân biệt hai chất này chúng ta sẽ cho cái thời điểm ví hình trung gian là giữa này để sao ví dụ quá thì là các ngang này chúng ta thấy chất A nó sẽ có thể nhiều cao hơn chất B tức là chúng ta phân biệt được chất A và chất B đến chuỗi xung T2 với tích nghĩa là khai thác hiện tượng T2 thì chúng ta cũng thấy T2 là thể hiện sự suy giảm về nhiều trên mặt phẳng xi từ 100 như vậy phải không? thì hai chất khác nhau thì có thời gian T2 khác nhau thì muốn phân biệt về hai chất này chúng ta cũng chọn về thời điểm như vậy trung gian và giữa này để chúng ta thấy khi đấy thì chất B nó giảm về nhiều và T2 ngắn thì thời gian nó, nó mất thì nhiều nhất ngắn thì lúc này chất A sẽ có tình yêu cao hơn cao hơn chất B thì một chuỗi xuống T1 với T chuỗi xuống trên mày cộng từ của anh mày một cách ngắn gọn là T1 với đúc T1 thì nó sẽ có sao 
เธอยัดเตอาร์เงาเตอาร์เงาเงาได้กันดีจะทักมัดเตอาร์เงาดีเตอาร์ดีเงาจะยัดได้ตรงกับคนเช่าเลยเตอาร์เงาเวลาเธอยัดเวลาเวลาอยู่ไฮเลนต์ต้องฝากช่องรายโยต้องฝากช่องจะถึงต้องตัดจะถึงต้องฝากช่องเลยตัดที่กวาดกัดอยู่ไฮเลนต์ฝากช่องเลยเจ็บนะเธอยัดเตอาร์เงาเธอยัดเวลาเวลาอยู่ไฮเลนต์ของเธอยัดเตอาร์ดีเธอยัดคือที่ถึงต้องฝากช่องเอคิดถึงต้องยืนท้ายตัวเองตัวฟ้าช้ำตัวนี้ยังตัวฟ้าลายตัวนี้ยังตัวฟ้าลายตัวนี้ยังเดี๋ยวยายจะต้องติดเตอร์ของพัดยายเริ่มฟ้าช้ำของเตอร์ของพัดคือลูกฟ้าช้ำลูกนี้ยังเตอร์ลูกลูกอย่างเตอร์เลยลูกฟ้าช้ำตัวนี้ตัวนี้ตัวยายตัวฟ้าช้ำตัวนี้ยังตัวนี้ตัวยายตัวฟ้าช้ำตัวนี้ยังตัวช่องนี้เลยติดเตอร์โมไปติดนะครับเตอร์เลยเนี่ยมาเตอร์เนี่ย còn một cái chuỗi số T2 với tích là T2 là dài và T2 dài thì nếu anh chị nào mà phải khó nhớ thì để cho chúng mình có hai cái T1 và T2 thằng T2 thì nó phải dài hơn thằng T1 thì T2 là phải T2 là dài T2 dài còn T1 T1 thì phải cạnh ngang đây T2 là dài T2 dài chúng ta có hai số như thế thôi T1 và T2 thì cả chuột khi mà vào vào tuổi sáu và vào phân cả cái chuột súng các bạn tôi sẽ nói chuyện cái cái tr r t r ngang đây là gì để cho chúng ta có hai chuột súng là t một với tích là t hai với tích thì t một là có t a ngang t a ngang có t hai với tích là có t a dài và và t a dài dài như thế nào ngang như thế nào thì có t a ngang và ngang nó khoảng năm trăm dài thì khoảng gấp rưỡi còn trung dài hay cái này là thời gian t r r trung dài để ăn ngắn cái loại dài còn như 30 mm dây và dài khi trên 90 mm dây trung gian thì hai này là thời gian để ăn trung gian. Tất nhiên cái này là mình chắc quý lượng thôi chúng ta sẽ thấy có nhiều chuỗi súng à, tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, tùy thuộc vào từng máy, tùy thuộc vào thì thiết kế của từng chuỗi súng của chúng ta có thể áp dụng để ăn nó khác nhau và thay đổi nhiều cách rất là chung. Còn lại, chúng ta có chủ sưu T1 với T1 Mày thay hay để cho T1 với đúc đấy Là có T1 là T1 là T1 Còn chủ sưu T2 với T1 là T1 là T1 T1 là T1 Ngoài ra chúng ta có một cái trung gian của hai cái này Chúng ta sử dụng T1 là T1 Thôi chúng ta phải ngắn ngắn dài dài như vậy T1 là T1 là T1 là T1 Chúng ta có chủ sưu PD Hoặc là Proton Density thì lúc đấy tín hiệu nó không phụ thuộc vào T1 hay T2 nữa mà nó phụ thuộc vào mật độ của proton chỗ nào có proton nhiều thì tín hiệu cao chỗ nào có mật độ không đó thì tín hiệu thấp thì chủ số này là cái trung gian của hai này chúng ta làm quét là cái chủ số thứ ba là chủ số đi đi đây là tín hiệu cả cái tổ chức trên T1 và T2 thì trên T2 anh chị nhìn cho thì nước nó sẽ có tín hiệu cao còn trên T1 thì mở nó sẽ có tín hiệu cao thì mở nó T1 ngắn T1 ngắn thì trên chủ số T1 với T1 nó sẽ có tín hiệu cao còn nước thì có T2 dài thì chủ số T2 với T1 nó sẽ có tín hiệu cao thì nhìn có một cái hình cộng từ có thể nước mà nó tăng tín hiệu để ra T2 còn nước mà đen mở tăng tín hiệu thể ra T1 không khí có hóa chất của hoàng tiên nó tín hiệu nó thấp cả trên cả T1, T2 các sản phẩm của máu hoặc là của các hệ chất các kiểu protein thì nó là tín hiệu nó thay đổi tùy thuộc vào cái mật độ protein của các hệ chất bây giờ chúng ta giới thiệu về chuỗi súng đầu tiên là chuỗi súng Spinaco cơ bản nhất chúng ta hay gặp thế này là nó đơn giản thế này chúng ta phạt một sóng radio sau đó chúng ta chờ một thời gian để chúng ta ghi hình anh để ghi hình ở đây rồi thì một thời gian chúng ta phạt tiếng cái sóng radio lại rồi chúng ta ghi hình thì khoảng cách giữa hai lần phạt sóng radio này chính là thời gian thời gian tia rồi còn 
từ cái phà sáu như này cái hiền là thế này cái nó phà sáu thì nó chờ một thời gian nó hiền nó chờ thời gian này nó phà sáu lái nó hiền chờ thời gian này nó còi chờ đợi phà sáu chờ thời gian và đây là phà sáu lái nó chờ thời gian nó hiền để nó cái chuỗi súng spinnaker thì trong cái chuỗi súng này còn cái đặc biệt là gì? Nó còn một cái súng 180 độ Hồi nãy nó còn cái súng 90 độ Nên là cái sẵn cái đôi nó tốt phạt Vì sao nó còn súng 90 độ Tên 90 độ Không phải là do nó tạc vốn góc Để cho thể 90 độ mà là Nó làm tiền bác tớ Sao một góc 90 độ Để nó bác tớ được một Nó giảm về không bác tớ ngang là nó Nó tăng lên súng chỉ cái đồ kiểm bắt tới từ hòa dọc sang bắt tới từ hòa ngã thì nó bắt tới nó đạt một góc kiểu đồ này vì hình kiểu trên trục dọc và dọc phân khấu hình kiểu trên mặt phản xin nó tăng lên và nó đạt một góc chỉ mấy đồ và cái nông nào này thế thì súng đây gọi là súng chỉ mấy đồ từ từ hòa dọc sang từ hòa ngã bên nó là để thứ mà nó là bốn góc thì có thể mà chỉ mấy đồ đâu sau đó chúng ta chơi để chúng ta ghi hình nhưng mà nếu mà chơi để ý hình thì cả tình yêu nó sẽ thấp do cả vector nó bị lệch phá nhau cho đó người ta có thêm một cái súng 180 độ nữa để tải phá các công tố này lại thì tác dụng của súng 180 độ đồ là gì nó làm cho cả công tố đó à, các chị nhìn này thì sẽ đồ bây giờ chúng ta tắt sẵn ra đồ này cả công tố nó bắt đầu lệch phá nhau thì chúng ta phá súng 180 độ súng 180 độ này lại làm cho cả các tố phong đó, nó đâu pha về nhỏ trở lại thì khi chúng ta phát xuống chỉ cái đồ xong thì các vết tơ nó truyền qua trở lại từ hòa ngã đúng không? nó bắt đầu nó đào nó đào nhưng bắt đầu nó 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 lệch phá nhau do môi trường không đồng nhất thì có ánh chạy nhanh có ánh chạy chậm sau đó nó phát xuống trong tấm đồ để lệch tất cả lại theo cái đường lượng lại trước cái ánh chạy trước thân ánh chạy sau ánh chạy sau thân ánh chạy trước thì tại cái thời điểm sau đó thì nó sẽ gắn chạy nhắn chạy trước bây giờ thăm chạy sau nó sẽ đuổi kịp gắn chạy trước và nó sẽ gặp lại trong thời điểm lúc đấy gọi là súng một trăm tám độ như vậy thì đây gọi là chuỗi súng thọ ruột đầu tiên là bắt đầu chạy thì chúng ta sẽ thì sẽ có nó chạy nhắn mà nó chạy chậm súng thọ nó chạy nhắn thì nó đuổi chạy nhắn sau bây giờ chúng ta bắt đầu chạy ngược lại ngược lại sau súng thọ nó sẽ lúc đó nó chạy trước bây giờ nó chạy sau nhưng mà nó sẽ đuổi thì không đuổi vào đường vật này và thời điểm này chúng ta ghi nhận thì từ khi cái phạt sóng radio để khi này nó để khi này thì toàn bộ thời gian này gọi là thời gian TE để ghi hình thì khoảng thời gian này dừa để phạt xuống trăm sáu mươi độ nó gọi là thời gian TE trên hai để xuống trăm tám mươi độ và cái sóng là là điều mà chúng ta ghi nhận chạy quá dùng mặt phạm xuống trăm bảy độ thì từ đây qua đây là TI trên 2 về đây lại là ta thăng TI thì chẳng là cái bất cứ cái xung đây, bất cứ trăm bảy mươi độ là như thế thì một chủ xung Spinaco nó sẽ có hai lần phạm xong và một lần phạm xong chỉ với độ để trăm bảy mươi độ rồi bây giờ là tiếp thì khoảng cách từ đây đến đây là TI trên 2 và đây TA thứ hai này mình từ đây tới đây là mình TA sau này chúng ta phát tiếp xuống chỉ cái độ bên ni nữa các anh từ đây tới đây là thời gian thời gian rồi thời gian rồi và thời gian như thế Thì chuỗi súng Spinaco này chúng ta có thể có 
chủ số T1 với T hoặc là T2 với T thì số chúng ta chọn TAR ngắn hay là TAR dài, TA ngắn hay TA dài thì chọn TAR ngắn, TA ngắn thì chúng ta sẽ có T1 chọn TAR dài, TA dài thì chúng ta sẽ có T2 thì đây là chủ số T1, chủ số T2 làm sao chúng ta tìm được chủ số T2 dịch là tùy là bao màu trắng sao bạn tìm chủ số T1 dịch là tùy là bao màu đen ví dụ về ở đây chúng ta hãy chọn gọi bu, bu nào ở đây là cái, cái chẳng không phải như này phân lệnh cả cái tổ thương nó sẽ tăng tỷ nhiều lên trục xuống T2 là vì sao? cả tổ thương này nó chứa nhiều nước bu nó chứa nhiều nước viêm nó chứa nhiều nước tạp xe nó nhiều nước chẳng thương đụng dập cái phù nó nhiều nước mà nước khi nó tăng tỷ nhiều lên T2 thì cả tổ thương này nó tăng cái đó chủ xuống T2 người ta gọi là chủ xuống bệnh lý để phát triển các cấu trúc bệnh lý còn chủ xuống T1 thì nó kiện đạo hơn nếu như tổ thương có nó đi về nhưng mà nhỏ thì có thể chúng ta sẽ bỏ sọ còn T1 thì nó thể đi chúng ta thấy các cái cấu trúc rất là rõ vỏ nào buồn nào chất cả cái sản rất là thì chủ xuống T1 gọi là chủ xuống cấu trúc chúng ta thấy các cái cấu trúc như thế nào để đánh giới còn T2 là chủ xuống bệnh lý chúng ta phát triển các cấu trúc bệnh lý sau này nó gọi là chủ số flare là chủ số xóa dịch nữa lúc này chúng ta xóa các cái cấu trúc dịch này thì con là những cái cấu trúc nào mà bệnh lý thì nó tăng để nhiều hơn còn dịch bình thường là phải xóa hết trong cái cơ sở hợp thì chúng ta cũng sử dụng nhiều hai số này là số T1 và số số T2 đây ví dụ đây là cái chủ số chụp thì khập gối thì như trang khập gối này thì sau khi cấu trúc khập gối chúng ta sẽ nói sau chúng ta này các cái cấu trúc ví dụ như thì ở đây chúng ta đánh giá cái dây chằng chéo trước ở đây cái dây chằng chéo sau thì cả cái dây chằng này nó sẽ có tỷ lệ giảm trên cả T1 và và T2 vì nó cấu trúc của nó là các sợi ngắn các sợi này thì nó ít nước và tỷ lệ của nó giảm trên trên T2 trên T1 của thế nó nếu bất cứ một cái bất thường nào nó làm tăng tỷ lệ của cái chuỗi các cái xây gắn này là bất thường thì nếu tức bằng toàn phần đất bản phần cái đồng nhập của phương này nó sẽ làm tăng tỷ lệ của cả các chuỗi xung của các cái cấu trúc này trên chuỗi xung T1 và và T2 chúng ta cũng có thể có cái chuỗi xung spinico nhanh nhanh là sao lúc này là chúng ta gọi chuỗi xung spinico cơ bản là chúng ta phạt một xuống chỉ mi độ rồi phạt xuống trăm tám mi độ rồi vi hình rồi phạt thì chỉ mi độ rồi phạt trăm tám độ rồi nghĩa là từ bốn lần chỉ mươi bốn lần tám mươi một trăm tám mươi là như thế là chuỗi xuống bình thường bây giờ để tiết kiệm thời gian chúng ta chỉ sử dụng một xuống chỉ mi độ thôi sau đó chúng ta phạt nhiều lần xuống một trăm tám mi độ để nghĩa là từ các cấu tông từ trạng thái dọc sang trạng thái ngang chúng ta phạt xuống chỉ mi độ chuyển sang trạng thái ngang bây giờ nó bắt đầu nó đặt pha nhau ra cái chúng ta phạt xong xuống một trăm tám mươi độ để tạo pha để ghi hình lại rồi chúng ta chơi là đặt pha ra rồi chúng ta phạt một trăm tám độ thu hình lại rồi phạt trò chơi là đặt pha ra phạt trăm tám độ ghi lại nghĩa là chỉ cần một lần phạt xuống chỉ mới độ thôi sau đó chúng ta ghi hình được nhiều lần như thế thì gọi là xuống chủ số speed này cũng nhanh để tiết kiệm thời gian để chúng ta cần chụp bệnh nhân mà nó họ không làm việc thì họ kích thích vật vã trong trường hợp tái bị chẳng hạn cần chụp nhanh hoặc là sử dụng các chuỗi xung thai chẳng hạn còn từ thai nhi thì cái thai này nó quay liên tục chúng ta cần định vị và chụp rất nhanh rất nhanh vài giây vài giây vài giây thì mình sẽ sử dụng các chuỗi xung nhanh như thế thì tuy nhiên ngay đây các chị về trong một điểm kết quả là quý vị và vừa sau chúng ta vào thì thì còn một từ chuẩn bị một từ bộ phận đầu tiên là thật vai cho cái việc thật vui và cảm thấy thật khác Anh chị ngay đây có chiếc hoàn Ở đây không?